Здравствуйте, я Тихон Чуняев, и сегодня я буду играть в кубки стримеров на ческом. Поехали! Кубки стримеров на Отлично. А, тогда турнир начинается через 2 минуты 20 секунд. Я буду комментировать одну партию на русском, одну на английском. Окей, тут много сильных игроков, такие как Владимир Федосеев, Александр Вортник, Павел Ильянов, Александр Зубов. Владимир Добров, Александр Костенюк, Александр Гельман, Владимир Михайловский, Артем Ильин, Карина Чес. Я думаю, это Карина Абрамцу. А, сейчас. Это Карина Абра... Амбарцумова. Потом Лавли Бит это Евгений Марголин. Потом Евгений Шувалов, Дина Беленькая. И Мария Емельянова. Окей. Турнир начинается через полторы минуты. А, и также еще Евгений Тамашевский будет играть. Окей. Это арена. Два часа. По три минуты. Окей. Так. А, теперь это. Окей, тогда просто шлем. Окей, сорок секунд. Кстати, так, а можно ли посмотреть? Не, я не хочу случайно начать партию, поэтому лучше просто начать. Ну, тут а, смотрю, потому что не хочется начать партию по 10 минут, потому что она будет длиться минут 20, а это многовато. Окей, 10 секунд. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Один. Все, начинаем. Желаю всем удачи. Играя против Александра Костенюк. Окей. Сейчас дебют тройки. А черными. О, я на первом месте. Ого. Прикольно. Пожалуй, я 6 обычно играть сюда. Тут все 6 не пойду. ДЦ. Окей. Не хочу. Не хочу бороться за эту пешку. Лучше отдам ее. Окей, бью на цепять. Слон на шесть. Идея. Идти в рокировку. Два ноля. Да. Окей. Интересно. А шесть? Слон в шесть. Версия. Пожалуй, пойду в шесть. Не знаю, если это хороший ход, потому что э, конь на шесть был. Тоже важная фигура, чтобы я мог развязать слон Д7, но не знаю. Может, Александр пойдет как-то слон Ф4. Не знаю. Окей, слон Д3, да. Обью и Е5. Идея активизировать слона, потому что слон на c8. Не могу сказать, что он был очень хороший там, а так идея. Откры... Ну, могу поставить слона на e6, e5, и g4. И также пешка на e3. Э, пешка e3 два сдвоенная, пешка на e3 слабая. И ферзь 4 Вот тут я хочу уже занять линию. 
И потому что у меня была идея типа, ну, не типа, ферзь 5 идея, но не хотел, не хотел это сход делать, потому что у Александра был ход конь d5, и <laughs> кажется, что ферзь застрял. <laughs> Получается, что у меня есть... Или на буда 6, 5 идея. Окей, конь d2. Интересно. Считаю вариант типа ладья d2, ладья d2, ферзь c5. Пожаржать ваш качественно атаковать на e3. Ну, тут не думаю, что пойду. Потом, не, не думаю, что пойду на так, потому что у Александра есть король f2. Поэтому пойду b5. Вот, довольно нравится. И тут идея есть. Это ферзь c7. Пожалуй, так и пойду. Ой, на c6 зернула, на e3 тоже висит. И потом на d2. Так, конь e7, идея конь f5. Интересно. b4. Так. Тут сначала дядя 1 Я думал, конь эффект, но надо 8 будет висеть. Поэтому решил так пойти сначала. Сначала решил дядя 1 и потом конь эффект. Окей, как так. Ч5? Я слон F5. Я слон F5. Окей, размен ладей. Сначала я иду на f7. На e7. Будется возвращаться. Так. Скорее всего будет ничья. Ничего, спасибо за игру, Александр Костянюк. Следующая игра. Играю против Владимира Федосеева. Тоже черный. О, окей. Play against Grandmaster Big Fish. 1995. It is Владимир Федосеев. And it's Trumpovsky. Play E6, but there's E4 and... Окей. Okay. <laughs> and okay. H6, yeah. So better not play six, but I'll try d5, and if Vladimir played e5, then like queen d8, c5, like some kind of French defense. Yeah, we have it. So queen d8, c5 idea, and knight c6, that. Okay, oh, tap on c5, pawn trade. What's a pawn trade? Okay. Probably I will go to castle, but I'm not sure. Or I don't know about queen b6 because queen c2 and like everything is protected, so I will play knight six. Okay. Even a shorter one side, I will castle. <laughs> shorter one side. Hmm, interesting. Uh, I guess I can castle there. I think I can castle here because I don't really see so big problems. So maybe I'll play yeah a six and like b5 bishop b7 d4 idea I don't know or maybe hide bishop on a7 like that okay queen d3 is ideal so I'll play knight e7 okay uh -huh. so I don't much that is queen d3 so b5 and maybe bishop b7 that's quite nice tactic. Vladimir after I play like bishop b7. 
Well, he reach four, <laughs> and even not tell we should be seven a.m. So I will play h5 because I don't want to checkmate me. I want to try to win. I want to win. Yeah. Jump. We should be 796. And I don't know if I'm okay there because 96 I should jump on these things. Queen g6, queen h4, and there's really dangerous. So I think I think I'm gonna do it. So queen e7. Yeah, four is it's dangerous, yeah, because queen f3 even. <laughs> Knight h8 checkmate. <laughs> Whoops. Uh huh. Queen g5 only move? <laughs> I don't know. Mm, looks not so good for me, but okay. Doesn't look swing for me. <laughs> yeah. Things. Yeah, what? Okay, and a little game Grandmaster landing a federal save. Good game. Okay. The party played and I played against Grandska Grandmaster Adina Bilenka. Окей, три партии подряд черными, отлично. Прикольно. Получается, будет закрыта сицилианка. Конца 6. Ж6. Не знаю. Там масло является. Очень много белопольных полей. Э, белопольных чернопольных. То есть чернопольных. Поэтому так. Слон d7. Не знаю, может надо было ферзь 7 играть? Это непонятно. Окей, она играет d4. Я думал, может, будет d3, но... Пошла d4. Тогда тут ферзь c7. Не буду делать присады на счет. dc, bc или ферзь c6. Хочу подумать, потому что конь c6 есть dc или 5 Есть bc и что-то там. Окей. Нет, тут два нуля пойду. Угу. D6 и на конце 6 пойду BC. B5 не то, потому что нужно взять, взять E5, поэтому слон D7, да, я играю. Немного пассивно, но B5 тут вроде надо... Мне кажется, надо отойти еще ладьем, чтобы не было... Никаких слабостей на эти диагнали h1 на 8. Окей, okay, конь b3. b5. Не знаю, если это хорошо. Может, был ход e5. Там и f5 есть. Не уверен. Так, b4. Чего это гнать коня? Конь a4. На b6 слабое поле. Кстати, а есть ход конь d4? Интересно. Потом забрать на 4 Интересно. Беспокойно играть. Пожалуй, ты дула ладья b8, ферзь 6 А ладья 8 нет, то интересно. Интересно, если так. Окей, ферзь b6. А, ферзь c8. Угу. Не теряется ли конь? Вот вопрос. Выглядит очень опасно. Ладья 6. Или как. Или вообще дае дае взять, взять и конь 5 Хотя там будет ход конь c5, конь c4. Что там вообще происходит? Я, пожалуй, возьму. Возьму. Я, я, да, я же качество. Я хочу больше получить замену. Это качество хочу. Забрать еще на 4 или матовую сетку. А вот тут я планировал конь c4, на ферзь b4, конь d3, 
И слона 8 до сих пор нету, потому что ферзь 8 шахом. И это шах, и на Е3 висит. Да, мне кажется, у меня отличная позиция. Главное не расслабиться и реализовать преимущество. Конь 7 Интересный ход. Я бью ферзь Д4. Так. Ой. Да, ну, видите, нет. Окей, я бью. Ферзь Т2. Четыре. Интересная позиция. Окей. Пожалуй, буду играть без комментариев, потому что у меня 30 секунд. Буду больше думать. Больше. Нет. Да поменьше думать. Буду меньше комментировать. Фух, да, было близко, но все таки победил. Фух, надо было просто... Не знаю, может, это был он слип, может, мне кажется, надо было играть слон в 3 там я бы просто по времени проиграл. А вообще, я только сейчас понял то, что у Дины был ход слон g8 и король 6 слон d3. Ну да, повезло. И выиграл, спасибо за игру. Ренцкому размести руки и бенькой. Окей, следующая игра. Была очень интересно. Получилось выиграть. Прикольно. Окей. Okay. Next game in English. So I'm waiting for open it. Yeah. Game before was really close. I saw I was like on move 20 after Rook I said I'm completely winning. <laughs> Then I, okay, play against Grandmaster Chum Ilin. Um, I don't know, let's play D4. <laughs> yeah, I was, so I was winning. That <laughs> I can't say I take it easy, but I just like, yeah, not take it easy, but somehow I lost my advantage at losing. <laughs> Then I was like six seconds versus one minute and magically I won. I even don't understand how it happened, <laughs> but okay, nice. Okay. Um, so it's Carlon, um, trap on c4. I don't know about this b5. Maybe it's theory, but because now c6 is can be in danger. Because what if I play like knight e5? Yeah, I don't know. I don't know if knight, I don't know if knight bd7 is good. Maybe it's not. Maybe this c6 b5 is not good. Maybe c6 is okay, but don't sure about b5. Okay, e4. I think my opponent won't play b4. As far as I can see. It looks like, yeah, it looks like it's okay. But still I'm not... Ah, he has a square on a6 at the end. So, 
Um, I'll play. I don't know what I'll play. E4, knight, b4. Rook z8, rook d7. <laughs> no. Yeah. Don't know. I'm gonna sing some more. <laughs> Talk two more minutes. A little bit less. Okay, I'll play e4. I don't know if it's good for me. B3. Mm -hmm. Okay. Looks interesting. Okay. So, okay, I was down on time, but I'm better on time. Maybe a little bit higher on time. Nice. Okay, time is such important here. <laughs> yeah. <coughs> Like game before was <laughs> really low on time and match not magically somehow I won now. Yeah. So time Yeah first I need to think about position and my, like last place is time. Of course when you uh, thirty seconds or two minutes and time is important. <laughs> but okay. Yeah, it's like in the beginning time is really not important. Yeah. Mm-hmm. Okay. So, my pawn on e5 is hanging, but if my opponent immediately jump, I have rook d7. So maybe he's thinking about, like, knight c5 first, and then queen e5, but I'm not sure. <laughs> Cannot get into his mind and, <laughs> and see what he's thinking about, but I have extra minute. Ah, oh, whoops, oops, oops, oops. I saw I have rook d7, but <laughs> I forgot that he has knight c5. I saw like I saw I have bishop on e3, and I said, oh, okay, I will have just bishop c5, and I'm perfect. But okay, but here I'll try to play e5, and yeah, try to trap his queen or play rook d7 <laughs> a little bit later on b5. But at least try something. Yep. Yeah, kind of funny. <laughs> I just miscounted. Okay, knight c5. I'll come back to c2. Knight b5 may be kind of idea, but not sure. b4 to chop, rook e1, rook e1, No, I like more knight e4, I don't know if it's nice. But I want to chop bishop e4, try to chop on c6. Or maybe even not bishop, maybe with queen and... Nah, with bishop. <laughs> with bishop, with bishop. I like bishop c6, or sneaky trap. <laughs> yeah. Mm-hmm. Okay. Yeah, mm -hmm. okay. <laughs> okay. But I will not chop on c6, it looks really dangerous, so I'll stay like in g2. Slowly try to create something. Maybe even. Whoa! g5. <laughs> looks scary. Bishop e3. And g4. Uh -huh. Thinking about queen b6. Uh, queen. Bishop b6, and idea. To chop chop on d1 and rook d7. <laughs> Finally, to do it. <laughs> yeah. Okay, time up. Time quite a lot. And <laughs> second time for one game, I blunder on e5. But I don't know if rook d7 do I win something or no? Looks like, but not sure. Yeah, I don't know if open played well in opening. Okay. Page seven, even I let first, and I will be seven. Hey, maybe queen c six, even. Oh, yeah, rook of seven there. Okay, and I'm wondering, Grandmaster Charmeleon. Okay, well, she looks her off a party. Yeah, but she'll do what she thought. Let's just call me Adishna. Kruta. Below change it as a party. No, what that first nash pad below change that you call Слон на d7, b7 был слабый, пешка на c6 была слабой. И я был хоть и без пешки, но ладья d7 была угроза, на c6 висит, и было очень опасно играть за черных, и получилось выиграть. Окей, и следующий мой соперник будет... Окей, <laughs> пока еще не знаю. Жду соперника. И жду еще, <laughs> Окей, okay, тогда только 
Да, все играют. <laughs> Получается, придется, придется ждать. Потому что только Артем. Потому что только Артем и Лина, я не играю, поэтому придется ждать. Кто смотрит, кто играет. Александр Ельман против Александра Костенюк. Ой. Ой. Стоп. Я в турнире? Да. Я лучше не буду в новой вкладке открывать. Окей, жду соперника. И. Да, только два человека не играют. Придется ждать. И Владимир Федосеев против Павла Ильянова. И выглядит, что Владимира намного лучше, потому что такой конь 4 конь c5, и у Владимира лишняя бяшка. Так, смотрим, кто. Тут и нет. Все играются. Окей. Скоро, мне кажется, должен быть соперник. Не уверен. Окей, okay, играю против Кайма Софида Евгения Шувалова. Окей, okay. белыми. <laughs> три партии черными, но теперь... Может быть, три партии белыми, но не уверен. Вообще не уверен. <laughs> ну, две партии, это тоже прикольно. Окей, okay, тогда сломба 2. Um, не знаю насчет сломбы 3. Там сломба 4 есть ход. Mm, пожалуй, не буду, потому что слон b4, как-то королем не хочется ходить, конем нельзя на d2, слон c3 или конь c3 на конь c3, где конь e4, поэтому решил, не буду, решил, пойду спокойно, слон e2, окей, Евгений играет слон b1, и теперь мне придется играть король f1, да, да, потому что конь d2, конь e4, ну, не знаю, мне кажется, не так уж и плохо я получил, преимущество двух слонов, поэтому не скажу, что прямо супер-пупер позиция, но не скажу, что она очень ужасная. И мне нравится. В принципе, это конь d2, слон d3, e4 провести, потом искусственную рокировку сделать. Понимаю это медленно, может g3, король g2 и ладья f1, но тогда будут эти бел бел белые поля, могут быть слабые. Пожалуй, пойду все три, потому что... Потому что у Евгения нету белопольного слона, и мне не страшно. Пока, пока не страшно. Да, пока не страшно. Окей, тогда я сначала побью ЦД. И, может быть, пойду ЕД и конь Е5, короче, 2. Если слон Е5, тогда побью и конь Ф3. Не знаю. Увижу скоро. Может, Евгений вообще пойдет типа ЕД или конь Д5 сейчас? Потому что он не обязан. Или вообще не 4 ход. Не, не 4 ничего не последовало. Последовало только CD. В принципе, слон Е5. Мне нравится такая позиция. Конь f 3 И у Евгения изолятор. Изолированная пешка. И у меня идея король G2. Если он побьет на D3. И на F3, конечно. Но так у меня когда король идея король G2. И ферзь на 2 ладья D1. Играть против этой изолированной пешки. Евгений не бьет. Тогда окей. Я вот не знаю. Я может даже пойду у конь D4. Потому что часто бывает такая ситуация. Что кто играет с изолированной пешкой. Он ее отдает чтобы активизировать свои остальные фигуры, поэтому я не знаю, я пойду, скорее всего, сейчас ладья c1 и буду смотреть, буду ли я играть конь d4, или я пойду типа, конь d5, ферзь d4, еще не, не уверен ни, ни в том, ни в том. А, кстати, а если побью и ферзь, ферзем на d4, потому что на 7 висит, и конь f3 слонов побью, будет слабость, очень слабая пешка на d5, а если конь c6, тогда, не знаю, пойду, может, ферзь h4, как-то вот так. Просто да, потому что... Я могу не пойти. Окей, Евгений играет. Ладец 2. Вау. А нету входа типа слон d1? Интересно. Выглядит опасно для черных. Ага. Слон d1, кстати, а что на это? Может там конь в 3? А, кстати, да. Выглядит очень интересно. Ну, почему нет? Так. Я понимаю, может быть, очень опасно. Ладья c1. 
Не, на 7 не хочу бить, там, на Е5 висит. Я пойду ладец один. Может, какая-то тактика ладья 2 кроли то ферзь Е5. Думаю, вряд ли, но может быть. Хотя вряд ли. Окей. Тогда ладец один. Интересно, такая. Не могу сказать. Не, ну это не Эншпиль. Мне кажется, это не Эншпиль. Интересная позиция все равно. <laughs> Непонятно. Это не Эншпиль, не Эншпиль, но интересно. Тогда ферзь 6. Что тут у меня? Ладец 7. Есть такой ход, но там кони 4. Я вот не уверен в этом. Не уверен насчет этого. Конь d3. А кстати, а зачем мне бояться? Хотя конь d3. В принципе, конь d3 нормальный. На f2, на f2 не висит, но на a2 вот висит. Вот эта проблема. Да, в чем мне, в чего мне понравился ход конь d3, потому что я защищаю на f2. Как-то так. Но тут конь e4, может быть, опасно все равно на f2. На те, может, конь f4, еще не знаю. У меня большой перевес по времени. Опять. Конь g4. Евгений играет конем на g4. На e4, на g4. Если h3 есть ход конь e3. Понял. А, угу. Король f3. Кстати, а есть ход король f3, интересно. А, кстати, что насчет король f3 и король e2? Король f3, король e2 или ферзь g4, а, кстати, так? Интересно. Если ладья 2 я бью. Ага, ладья d2. <coughs> ну, а если я все равно бью? Я что-то одеваю или... Мне кажется... Не, мне кажется, ладья d3 и ладья c8. А вот тут. Я вернусь на d4, ферзь 4 Вот. Ой. Время. Ну, окей, получается, ладейник. Я пойду к королю f4. Ладья c7. Ев7. Так. Сюда. Окей, okay, я выиграл. Спасибо за игру. Кэмэсэ Фиде Евгению Шивалову. Окей. Это был очень интересный игра. Очень интересный игра. И я, и Евгений, это только один, который закончил игру. Окей. Так, давайте посмотрим, я не знаю, игру. Александр Ботник против Павел Ильянов. Yeah. Oh, we play against again. Play against Alexandra Kastenyuk. Okay, again white. Yeah, I told you. Three games in a row with black. Three games in a row with white. Nice. <laughs> okay, so we will play Benoni or what is this? Uh, okay, I understand. Some kind of Benko, but not Benko at the same time. It's kind of not Benko and Benko. <laughs> <laughs> so it's Benko or not Benko? Hmm. I don't think that it's Benko, but maybe it's a little bit of Benko. <laughs> okay. Um, I'll play e4, I think. Idea bishop c4. I, I don't then I if I want to play e4, then why play g3? That's kind of a question for me. <laughs> because what's goal of Ah, uh, e5, rar or not e5 and not rar. Mm -hmm. e5, knight e4, knight e5. What is this? Let's play e5. Maybe queen e7. <laughs> Maybe queen e7 will happen. Hmm, I don't know. I don't know. No, knight e4, but on knight e4, not bishop c4, of course. They plant knight e5 by the edge up on c4. So it's really interesting. I don't know, maybe Alexandra will play queen, e, queen a5, what I just forgot to calculate. <laughs> yeah, maybe. But there's b4, it's not possible, so I will play king e2. <laughs> okay, yeah, queen a5. King e2? Oh no. <laughs> Looks like king e2 is only because bishop d2 is an uh, chapter 82 and ouch. So king e2, roar. <laughs> I don't know if, I'm, it's, if it's good for me, but rawr. <laughs> yeah, and king is three idea. Oh, yeah. <laughs> king is three here. What do I think about it? Looks interesting than king is four. <laughs> yeah, king is three, c2 zeros. Uh oh. Uh oh. 
Ah, the C2 move is, looks dangerous. King e3, c2. I don't know, like, queen e3, I don't know what. Oh, okay, king e3. <laughs> what is going on in this game? It looks kind of unusual game. <laughs> because I have, on move number 11, I already have king on e3. Fantastic. <laughs> yeah, looks unusual. Looks very unusual. It looks very interesting. Maybe I will... He takes f, do I have it or I don't? Mm, I don't know. Queen b3 also looks interesting. And chapel c3. It looks okay. Let's play e takes f, knight of 6 bishop c4. <laughs> oh, yeah. Uh, oh, oh, no. No, I think. Oh, yeah. Let's play it. Let's play bishop c4 and knight g4, king of 4. <laughs> and knight of 2, queen e1. Maybe you get surprised why not king move, but okay. <laughs> So want to move not only king in this game. It's not, ah, I had some kind of one cloud challenge in this game, but <laughs> I don't really want it. But okay. Um. By the way, do we have like knight of six and bishop of seven, queen b three, queen b seven? Uh. I don't know. <laughs> Looks interesting, maybe I'll play King of 4. <laughs> I don't know. Better play this. Okay, and I will start to play with slow comments because it's <laughs> too trouble. <laughs> yeah, it's some time to rub me. So I want to more think. So I'm done one minute. Mm -hmm. Okay, one cloud against GM is not really best <laughs> open in what I ever played. <laughs> yeah, but I don't think I had another choice to play one cloud. No, but okay, it's not one cloud, but really early king development. Yeah, but that was really dangerous with, if without it, like, <laughs> like with it. Yeah. Okay, I'm not giving up. Trying to win still. Whoops. Android C four. Okay. B four. <laughs> Oh yeah. Oh, it's zero zero six. Dear. <laughs> okay. And what game girl must just Queen Alexandra Kastenuk? Okay. Yeah. yeah, it was very uh, да, это была очень интересная игра, мне она понравилась. Было непонятно. Король Е2, Король Е3 в дебюте. Потом вроде бы было две пешки за слона, но уже было мало времени. Ну да, вот можно было пойти БА, и мне кажется, еще надо было, можно было очень сильно бороться. Окей, тогда четверо человек. Не играют, и с кем я буду играть. Ну, не считай меня. Александр Костенюк 2, это Александр Зубов и Мария Емельянова. И буду играть против Евгения Марголина. Его ник на имеческом Лавли Вид. Окей. Не угадал, смотрел, кто играет. И не досмотрел. Ну, не, ну, не, не. Не значение с кем играю, главное, что играю. Окей, okay, тогда ладья Е1, Б4. Есть ли такой ход? Может, Б3 надо было спокойнее как-то играть, потому что конь Е6 и на c 4 Будет слабость, если я побью. Может, я не буду бить. Кто знает. Конь С2. Мне нравится такой ход. 
Окей. Эти, ой. H5, да? Нет, 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 нет. H5, H5. Uh, слон B2. Uh, F4. Там в предыдущей партии против Александра Костенюк ходил только королевом в дебюте. Тут только пешками. <laughs> Не уверен, что эти две тактики будут отличны. Но предыдущая точно нет. Но насчет этой еще надо увидеть. Потому что <laughs> я только сейчас начал играть. Выглядит довольно интересно, потому что э, соперник атакует на королевском, старается h5, h4 и даже жертвует. Ого! Вот fe ферзь h4 или, или что? Или же h и ферзь h4 потом. Ну, выглядит опасно, в принципе, но не видно, как заканчивать ему эту атаку. Я вот не знаю, я еще подумаю насчет этого, просто по-другому. А g пойти сразу? Типа, ну, не знаю, выглядит тоже очень-очень опасно. Ну, я, пожалуй, попью. <смех> Вижу, то я понимаю, что это очень опасно, но, не знаю, интересно будет увидеть, сумею ли я защититься или нет. <смех> Кровь 2 единицы, я думаю. А, окей, слоне 6, я думал, сразу будет последовать версия с 4, слоне 6 тоже. Опасно. <laughs> Окей, конь d4. Идея перевести коня в оборону. Король g1. Е конь f3. Вот если поменяет он коня, будет еще лучше, потому что у него будут тоже слабые поля, и я пойду как-то конь d5. Он не, понятно, не меняет. Ходит слон g4. <laughs> да, опасно. Три фигуры против короля. Ля-ля-ля. Не знаю. Как-то не очень хорошо. Ой-ой-ой. Ой-ой. Ферзь d2 или как? Пожалуй, потому что ферзь d3 мне не нравилось кони в 4. Играю на грани фола. Да. Так, хоть <смех> как-то защищаться. Так, кажется, все-таки не надо будет две, пары, две тактики с <смех> движением короля в дебюте и продвижение пешек все-таки мне кажется не буду их больше пробовать я еще это не проиграл партию сюда пытаюсь сделать побег пытаюсь беги король беги Давайте побыстрее или просто защитить солдат окей тогда я буду сейчас играть Почти без комментариев. 30 минут. И опасно <смех> комментировать. Ой, конь же 3 зеваем. Ай. Ай. Соперник не видит. <смех> Соперник это не видит. Окей. Все равно плохо. <смех> ну хоть что-то. Сюда. А конь же один, не знаю, может. Сюда. Что происходит? Николай Дья висит, а слон убью. А так. Побег. Так. Фух! 
И опять удается выиграть. Просто в совершенно проигранной позиции выиграл. Спасибо за игру Евгению Марголину. Фух. Я не знаю, мне казалось, всю партию была просто проиграна. Но, пожалуй, эту партию, эту тактику насчет двигания пешек тоже не буду делать. Потому что если не везение, проиграл. Окей, тогда Александр Зубов не играет и Мария Емельянова. Кого же мне дадут? А, лучше быть тут. Или, как предыдущее было, дали мне Евгения, на самом деле. Не, ну партия была вообще. Игра против... О, и play against Interaction Master Karina Chess One. It is Karina Ambarzumova. Game, no, no, no. Okay, d5, knight of six. Yep. We should, no, okay, Karlan or? Or just Taras Ragozin, yeah. <laughs> yeah. Game before was losing all game, but I won. <laughs> um, okay, I think I, no, I think I didn't play it. I didn't play it, but I had it. 84. She don't want to get trapped. <laughs> she don't. No, she don't. Not he. She. Silly. We need to send e5. I'm saying now d5 when I need to say e5. But I confused e, uh, she and he and, <laughs> and d and e. Oops. Okay, e5. Chop. It was. Ow. Just wanted to cancel three move, but it was too slow. But okay, queen c5. Uh, looks like I'm okay. Looks like I get okay from opening. Uh, bishop d3, rook f e8. Yeah. Um, queen h5 or queen. I would like to play queen a7, so rook e3 is also idea. Yeah, because queen on h5 is looking on h3, but, but I'm, I don't know if this sacrifice is nice, but here bishop f4 can be idea, and rook e3 could be some moves before idea. I don't know, or later can be idea also. Maybe she's idea is e4 here, so probably I will not play knight h5 because it's not nice. <laughs> yeah, probably. Or I will play it, I will sacrifice and king h8 then. I don't know if I'm good there, but sacrifice in a pawn. Looks interesting. Okay, king h8 and king h2. G5? <laughs> it's too risky. Hmm. Hmm. I just give away a pawn for no reason. This also can be a possibility. <laughs> yeah. I'll play c5. The idea to <laughs> put my queen back. And h5 it was better. <laughs> yeah, like, not, no, okay, not 10, but some moves ago, like, 5 to 8 moves. That's an h5 is a bad move. Bad square for queen, but now I'm saying, no, please. <laughs> Let's go come back with my queen over there. It's a beautiful square over there. <laughs> okay, um, 94. So, will I play like bishop c6? Or there she has g5. And everything is dangerous <laughs> here. But the rest looks like more dangerous even. So, I think I will play bishop e6. So, if she wants to chop, chop on d6. But if she wants to play knight g5, then on e6, I try to. Or on f7, I try to protect with bishop on e6. <laughs> but this move, I just miscounted it. <laughs> okay, I'll put bishop to e7. Uh, king e7 is still not idea, but still something is my idea for sure. Uh, f5. Bishop c5 for here, can I jump? But there is knight c5 and even worse than here for me. <laughs> Probably, yeah. My queen is stuck there. Uh oh. 
Maybe bishop h4. Looks interesting. Yep. Bishop f6. Try to put my knight back. <laughs> so yeah, queen on h5 was better. Knight on f6 was much better too. Okay, so we trade the uh, knight for bishop. So I get knight. She get bishop, and it's again <laughs> really dangerous for me. <laughs> well, even this bishop f6 I like because I have these double pawns, and really dangerous king position. But I like it. <laughs> oh yeah, I like it. Hey, queen b8. <laughs> mm -hmm. I'm two pawns down. But I'm up on twenty seconds or something on this something like this on time. I want to get some pawn back. Let's come back. Get a pawn. Give me more pawns. <laughs> a rook. Rook is even better than a pawn, thank you. This check. What is going on? Check. Queen e7. Yes. Nice. I won it. <laughs> I won it again. <laughs> no wonder I'm in the master Karina chess one. It is Karina um, Bartumova. I just should be skip out the progression or viral. Прикольно. Тогда хочу проанализировать ну, бег, ну, быстро партию с э, Евгением, э, который попробовал еще одну тактику, которая мне не подошла тоже. Так было проиграно. Минус 12. А, да, просто конжи 3. Просто конжи 3. Но повезло. И все равно проиграно минус 6. Но вот это, да, конь в 3. И теперь на 5 висит не только конем, а и, и слоном. И потом Евгений еще зевнул. Фух. Окей, тогда давайте посмотрим партию Александра Борника против Павла Ягянова. И я вернусь. Да, и я скоро вернусь. Всем привет, я вернулся, так, да, в следующую партию, и с кем буду играть? Играю против Росмейстера Павла Ильянова. О, черными, ура! <laughs> черными, наконец-то! Ура! <laughs> Хотя, стоп! <laughs> Ой, я забыл, что предыдущая партия была тоже черными. Упс! А, я уже забыл, сколько, каким цветом играл. Это не важно. Просто не важно. Упс. Окей. Конь в шесть. Конь и четыре. Конь и четыре. А, смотри, конь и четыре, да? Ну, попробуем. Я рискую. Опять. <laughs> ну, попробуем, <laughs> по крайней мере. Так, третья тактика забрать пешку. Пешки даже. М -м не, вот пешку одну забрала, вот. Хотя. 
Соблазн большой забирать или не забирать? Я, пожалуй, пойду d5 просто, потому что мне не нравится убирать вторую пешку. Потому что и так очень опасно. Угу. Тогда я жертвую пешку обратно. 2 0 Я не знаю, да, cd, конь c3. Угу. Скорее всего, делаю что-то не так, но вижу попозже. Окей, угу. okay, ферзь b3. Um, Кони пойти с какой-то ход или что-то еще есть. Да, мне кажется, не, 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 да, мне кажется, я пойду так, и конем на b5, и потом, может, этот конь будет блокером на d6, может, еще что-то. Может, слон f5, и как-то конь d6, или слон c2, или ферзь c2. Ай! Ай, мышка, ай. Случайно предход сделал, который не хотел я. Не той кнопкой мышки. Ай! Ауч. Окей. Okay. Да, позиция, мне кажется, была хорошая, ферзь d7. Но что-то пошло не по плану. <laughs> что-то пошло не так. Хотел стрелочку нарисовать, перепутал кнопку мыши и <laughs> ненужный ход. Я за три стараюсь выиграть. Вперед. Только вперед. Ай, до семь. Окей, понял. Понял. Да. Если так, где мат? Пока не вижу. Это только пока. А вот уже вижу. Но если бы не было вот этих двух пешек, тогда можно было как-то же 6 и патовые идеи, но тут они вряд ли будут. Да. Окей, проиграл. Спасибо за игру кроссмейстеру Павлу Ильянову. Я вот хочу проверить. Хочу проверить вот этот момент. Если слон d3. Не, было хуже, было хуже. Но я думал, что если 7, я еще не видел, как можно было играть. Как? Как надо выиграть было белым. Окей, тогда. Uh, next game. Окей. Okay. I'm waiting for an opponent. And my opponent gonna be. My opponent will be, will be, will be. Hmm. I don't know. I will see. I don't know, I will see. It is. 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 <laughs> it is. <laughs> it is. Grandmaster Terminus in again. Okay. Blex. Hello, Blex again. It's six. E5. D5 to drop. Oh, D5 did I just give away a pawn for no reason? <laughs> I don't know. Uh, what if knight c3? He has bishop c6 if they fail first. C3, bishop c6, b takes c, d takes c. Oh, knight c3, knight c6, knight d1, knight d8, knight of 2, knight of 7, knight d3. I don't know, I'll, I'll risk and do knight c3. 
Knight of two. Um, and here I, as far as I planned, I'll plan knight three check and king of seven. Oh, here's castle. Oh, I totally forgot about it. Oops. <laughs> okay. Forget about it. Not so nice. Okay, king of seven and one and short castle. It's possible for opponent. King J doesn't look nice. <laughs> Don't look nice for sure. Yeah, it's so better I didn't place this g5 move. <laughs> okay, king to g6 and king to h6. I don't know if it's a nice move, but okay. <laughs> I'll try it. King h6. And if d4, then bishop e7, and if d3, then bishop g5. <laughs> uh huh. <laughs> yeah, bishop e7. But he has h4 maybe. But bishop g5. Mm -hmm. D takes c, bishop h3. Okay, don't two pawns, but it's only two pawns. For now, two pawns. <laughs> yeah, two pawns is not so much. Bishop g5. I'll tank on g5. Um, uh, rook c8, idea rook c5, but there's b4. I don't know. Yeah, miscounted that he has castle. I saw he'll move his skin after knight d3, and then he'll play like he takes d king of seven, king of yeah, knight d3, like king of one, like this. Yeah, and miscounted. Ouch, but okay, b6, I given up, even if c6 and g6. But if rook a7, then maybe rook h8, or what. <laughs> I don't know what to... Um, a5? Drop. Bishop is 6, I'm still not giving up, and a2 is hanging out. Something is threatening. I mean, I'm threatening something for sure. <laughs> Take. Oh, whoa, I saw, I saw Bruno just blundered through, but it's with check. Okay. Okay, miscounted once more. Ouch. At least I tried to to save it, but I didn't. <laughs> Maybe some still me tricks. I don't know. Let's hope for that. Ooh, no. No. Still hoping for them. <laughs> Tell me you are my last try. <laughs> so is there still mate? Mm, so close. Uh, rookie two. And rookie four, he can chop his rook, so. And rook h2. Uh, yeah, it was close to sell mate and mate respawn and did not him. Remaster at your million. Okay. И следующая партия против Миранского Хрестмейстера Дина Беленькой. А, белыми. Да. Прочитал с этим конь с 3, конь до 1, конь в 2, конь до 3. Конечно. Потом было в лице, когда он пошел ладья в 4 уже в конце. Я уже думал, может быть, ладья А2, ладья 2, ладья И4, пат. Но ладья Е4, ладья Е4 просто и... Все. <laughs> и никакого пата и близко нету. Да, надо было ладья же ну, там ладья же 4. Все. А таки более нету. <laughs> Окей, тогда тут 2 ноля. Да, конечно, вот эти два проигрыша были не нужны. Особенно против Фавеля. Ну, а ферш d7 надо было, да. Я ожидала случайно слон d3. <laughs> да, да-да-да. Стрелочки <laughs> немножко не помешали, но <laughs> помешали и не помешали одновременно. Окей, <laughs> okay, тогда кончу 5, а же, не знаю, может, я уже побью. Тут H5, H4 выглядит очень довольно интересно. Окей. 
F4, я не знаю, если это правильно. <laughs> Потому что против Евгения. Под Никелов Лебит. А, да. <laughs> Тоже сделал такую же тактику. И она прошла, но <laughs> если... Если в конце Евгений не зевнул, было бы... Не прошла бы тогда тактика, <смех> потому что всю партию было проиграно. Но надеюсь, в этой партии такого не будет, и я выиграю. <смех> я ту партию я тоже выиграл, но выиграл без таких уж больших проблем, как предыдущая. Во, вот это хорошо сказано. Когда <смех> FE 2 0, конь F7, а вот... А что на FE? Не пойму, это зевок или я что-то просчитался? Я что-то про... или я в чем-то чём... прочитался. Я не знаю, может был ход кони всем и потом эфе. Но мне эфе сразу нравится. Потому что 2 0 кони всем и е6 идея. Как-то так. <laughs> Как-то так. f 6 f 6 я пойду конь е6 и стройные пешки хочу получить. Ей, стройные пешки. Пара -пам. Пара -пара -пам, строенные пешки. Ой, те же звони. Ау. Недолго мои пе стройные пешки побыли. Всего лишь один ход. И не полностью мой и соперника. А только когда я побил, и сразу же пропали через 3 секунды. Да, хотелось, чтобы они... Хотя, не знаю. Окей, ферши в 5. Есть ли такой ход? Идея ферши 6. И как защищаться? Ладья 6 приходится, но там я могу побить. 3 0 нету, а ферзи 6. И дядя угроза сильная, мне кажется. И конди 3, я просто ферзи 6, и конди 3 шахом, или конди 3 сразу могу пойти. Ну, а если слона 6? Да, мне кажется, Дина просто зевнула это. Но все равно позиция даже и без этого зевка была очень тяжелая для нее. Потому что, да. Сильно пешка на Е6, да, я выиграл. Спасибо за игру женскому гроссмейстеру Рудине Беленькой. Тогда... Окей. Okay. It was very interesting game. I think I played it. It was quite short, but it was very interesting. So, maybe I'll play against Vladimir Mikhailovsky. Maybe I will play against... Oh, play against <laughs> Grandmaster Big Fish, once of my honey, 95, which is Vladimir Fedosev. Good luck. Okay, Knight of Three. Okay, had five before, like, <laughs> started to with five black games, with streak of black games, then our uh, comrade a big streak with white. No, play games what I play with white, and then it was again black, so now it's again white. <laughs> okay. Bishop e2, and here I'd probably stop, is this h5, h4, h4, what? What if I will chop? What is this? H5, H4, <laughs> G5. <laughs> Looks interesting. Knight G to F3. Second. We. Knight huh? <laughs> What is this? Is it new new theory or what? Okay. But looks pretty. Mm, click to analyze, but I didn't click at the same time. Ouch. So will I play like King of One or Castle to shots right? Or will I play like Queen D2 and Castle try to castle on that? That's my question to me. First I will leech my eye. Which is itching. <laughs> uh I don't know. I will play King of One because I want to keep this pawn. <laughs> and because if I play Queen D2, then I can give two pawns. But I just want to, to give only one pawn. So but I so because castle is Dangerous because here I can run like king e2. So, but I prefer to keep my pawn. <laughs> my extra pawn, I want to keep it. Okay, bishop e4, knight e5. I don't know, Vladimir plays quite aggressively. This h5, h4, and this g5 move, especially. So, will I capture with my pawn? I will play first like queen h5. I'll play first queen h5, so I tell him to castle. Ooh. Okay, <laughs> that's <laughs> better I played as a move what I was also thinking about. Ouch. Uh oh. Yeah. <laughs> something, something went wrong. Just D takes C and I'm still perfectly fine. Queen H5 is idea. But here at Queen G5, but okay. Still much better than here. <laughs> Ouch. Yeah. Something went wrong. Mm. Yep. 
the miscount. Do they have a lot of miscount <laughs> miscalculation? Oh, I had twenty five. Oh, <laughs> look at four, right? Yep. Yeah. yeah. Okay. Queen h eight. Yeah, but after d six, I think I'm better. Not winning, but minimum slightly better because I'm up a pawn. Yeah, but here I'm not <laughs> not up a pawn and not better for sure. But some still my trees also can possible can be here. Still made tricks. No. Go king go. Cape. No. And the last game uh, Vladimir Ferosev. That was a very interesting part. Только Ферсе <laughs> 5 был ход, по крайней мере, не самый лучший. Да е и позиция равная. Кстати, я хочу вот проверить вот h5, h4 и g5. Что вообще такое g5? У меня была лучшая позиция, она была f4. Ну, интересно, да, после, после, конечно, после, после, после хода, какого хода? После хода ферша h5 было еще хуже. Окей, okay. играю против гроссмейсера Владимира Доброва. Желаю удачи. Окей, okay. будет каталон еще раз или нет? Трагозин. Угу. Mm -hmm. Окей. Окей. Вариант с версией 4 на пятом ходу. Угу. Интересно, будет как с Кариной Борцумовой или будет... Ну, мне кажется, да. Мне кажется, слон d2 это основной вариант. Поэтому... Хотя, мне это три последовательности. No key for Vladimir, it was perfect. <laughs> yeah, because I think, oh, what? Why he's thinking one minute it was like Quincy to like main and he says, oh, what? <laughs> now I understand, now I understand. Ouch. I cannot see standings. It's also, I don't know. A stream still live? I don't know. Hope so. It looks like the game now is running. Looks like okay. But okay. Before loss by accident connection. <laughs> okay. <laughs> because for me it was quite weird. Like one of top, not not top, but one of strong, really strong GMs. Think about one of his moves, like over one minute. It was kind of suspicious, but I think hmm, maybe he think like maybe he won't create something new in openings, but no, <laughs> no, he don't. Okay, bishop g two, e four. Ah, my eye, my nose, everything is itching. <laughs> A queen d5? C takes b. I'm sacrificing on b6. Is it mostly or it's, it's something from, from Evgeny? Will I play queen c4? I was thinking this tournament Evgeny is like three Evgeny and like two Alexanders. So Evgeny is most popular in this tournament name, I think. Because Evgeny Shuvalov, Evgeny is lovely big nickname, I forgot his last name, and Evgeny Tomashevsky, I think. Yeah. And there's Alexander Zubo from Alexander's and Alexander Botnik. So I think three three Evgeny, three and two Alexanders. <laughs> okay. <coughs> okay. Um, well, Alexandra Castanio calls it. It's only female, so <laughs> okay, let's play chess. <laughs> I think I think a little bit not of chess now, <laughs> not of not about a game. Okay, so probably Queen E two here. Why probably Queen E two here? 
Yep. Queen A2. Mm -hmm. Yeah, it looks not so perfect for me, but okay. Uh, queen d5. Queen f5. Ooh. F4. <laughs> Looks interesting. Here, oh, did I want d5? I don't know. We'll see. It's like I blundered and not blundered at the same time. <laughs> okay, let's play with snow with little comments. It's time trouble. Second pawn. <laughs> okay, I'm just trying to check my team. <laughs> yeah. <laughs> get the pawn and please get checkmated too. <laughs> yeah. You know, every guy who would trap one pawn, he would trap and to checkmate his opponent. <laughs> Queen said it's not <laughs> did we it? It's not made. Phew. Catch me, catch my queen. Catch my queen if you can. <laughs> wow! And I wonder in Grandmaster Evgeny Tomaszewski. Wow, I won against the Storm GM. Wow, круто. Интересно. И играю против гроссмейстера Александра Порника. Кстати, я не могу увидеть турнирную табличку. Окей. Еще без нее можем доиграть 40 минут и потом обновить страницу. Как-то так. Ну да, против Евгения, мне казалось, у меня была проигрыша. Мне кажется, он просто зевнул этот ферзь d1, потому что он пошел да, d5. Ему надо было, мне кажется, он мог пойти просто в ход типа король h3. И все, я не видел, что мне делать. Потому что просто король h3 никаких матовых идей не было. И мне казалось, что все, но нет. Удалось выиграть. Прикольно. А6. Немного иногда путаюсь, когда хочу сказать идея по-русски. Иногда начинаю говорить айдея. И когда аж и какое-то поле, я начинаю говорить эйч. И так смешно иногда. Когда уже понял, что хочу сказать, и такое начинаю по-английски говорить. Да. Окей, okay. я вот не знаю, это зевок пешки или я что-то зеваю. Так, взяли, взяли, и ход слони 4. Интересно. Угу. Значит, как-то так. Александр хочет играть. Угу. А, ну, выглядит интересно. Выглядит очень интересно, потому что слон на 6, здесь 6 есть, и конь 4, слон 7. 
Кони 4, если он ходит. Если я пойду к Кони 4, тогда слон Е7. И у меня... А, кстати, а у меня нету хода ладей 8. А, так. Интересно. Так. Ладья Д1, понятно. Ферси 5. Ну, с един... Может, ферси 4 даже был ход. С идеей держать поле Е8 и пойти ладей 8 на ладья Д8. Не знаю. Тут идея слон Б7 постараться закончить развитие, потому что мое развитие оставляет желать лучшего. Но зато личная пешка, зато личная пешка. Даже когда у тебя не очень развитие, еще плюс, всегда надо искать плюсы. Да, это правда. Ага. Интересно. Найдет ли что-то Александр или мне хорошо? Вот это очень интересно. Потому что если он отходит ладьей с d8, у меня есть ход слом b7. Если он ходит ладьей с 1 слом b7. Если он ходит ферзем, кроме поля d3 или c2, тогда слом b7. Окей, он ходит ферзь d3. И вот тут я думала f5 пойти, потом слон b7 или слон h6, потому что... Я смотрел конь g5 вариант, но после h3, ферзь h3, король g6, э, я ничего не вижу. Может там ладья h8, правда, какие-то с идеей, с угрозами, но я не знаю, не уверен, не уверен. Окей, f5 с идеей слон h6. Или Александр хочет пойти по-другому. И... Или может конь g5. Нет, он ходит. Конь c3, но тут я пойду слон а 6. А, и вот тут я побью. Бьет, понятно. Понятно. А, и тут ферзь 7 я рассматриваю. Или ферзь в 6 и 5. Не могу определиться. И ладья c7. Нравится ход ладья c7. Где может ладья c8? Ладья c4 с ладья d4 идеей. Или как-то еще. А ладья 4 нет. Понял, понял. Окей, ладья g4 тогда. Да? Он b7 нету. Что у меня тогда есть? Как я так могу постараться быстро уезжать? F4, F5, что ли? Мне нравится слон B5, правда, его пешку. Вот это мне не нравится. Но так все нормально. Равная позиция. Больше времени. Это тоже нравится. Ферзь 2. А, ферзь 8 мат. Ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой. Сейчас четыре шаг, так, так, ферзь сюда. Вау! Я побеждаю над Росмейстером Александром Борником. Вау, круто. Окей, тогда давайте посмотрим. Ого, Александр Борник уже начал играть, или это у меня... А, окей, я тогда сейчас обновлю страницу, потому что... Мне кажется, у меня просто зависло. Турнир... Что я сделал? Что я сделал, вопрос? Ай-яй. Что я сделал? Окей, как-то так. <смех> Тогда не знаю, кого смотреть партию. 
Значит, никого не будем смотреть. Я тогда сейчас отойду на минуту. Увидимся через минуту. Окей, okay, привет, я вернулся. Только я сейчас не хочу начинать новую игру, потому что она у меня пропала. А, я хочу... Ай. А, я хочу открыть турнир. Вот так вот. Во, вот сейчас все правильно, отлично. А, тогда отлично, да, присоединяйтесь. Ну, еще новую партию, короче говоря. Играю and play games. Grandmaster Big Fish 1895. It is Vladimir Fedoseyev. Again, <laughs> nice. Uh, trap from no, okay, no traps, no traps. Only each my eye, uh, each my nose. <laughs> That's all. Um, okay, I guess this. I'll chop his deep one. I'll drink some water. Mm, here it's interesting. I'm thinking about Bishop C5. Not a low castle for Vladimir, but uh, seeing what I don't like is that he has Queen G4. No, Vladi no! Oh, I now I understand that Evgeny, there are three Evgeny in the tournament, and there's also three Vladimir. It's Vladimir Mikhailovsky. It's uh, Vladimir Fedoseyev and... Oh, I forgot. And Vladimir Dobrov. Yeah, there. Mm -hmm. Oh, and Alexanders. I think Alexanders are with him. <laughs> Name, because there's also Genman Alexander. And, yeah, so, Alexander Kastenyuk. It's an example of the females. And Alexander Botnik, Alexander Zubov. And Alexander... Uh, there was one more Alexander, I guess. <laughs> okay. Okay, Bishop six, G five, chop. Ah, I see. Vladimir want to exchange. There's one more Alexander. One, two. Ah, and Alexander Kastenyuk, yeah. Alexander Zubrov, Alexander Wartnik. Uh, Bishop C6, <laughs> not nice. Uh, Bishop C6. What did I say? <laughs> Oops. Ouch. Oh, my foot. Yeah, I didn't like. I, I was. <laughs> I hope to say. I don't like long castle because of Bishop I6, but I said Bishop C6. And then something strange happened. <laughs> okay, so G takes F. Mm hmm. This. Oh, yeah. Run, King, run. This. Okay. So Vladimir don't want to chop on eight and get tough realization. He just want to make position really easy to realize. He be sure of eight. Even yeah. Okay, no problems. Then skin eight. Oh, he'll take me seven. Huh? <laughs> okay. Queen of eight. Again, legs from me or from whom legs? No, he was just thinking. Okay. Ah, okay, 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 okay. Okay. Queen d7. I'm still not giving up trying to create problems for him, like queen d4. Like that. Oh, and queen of 2 <laughs> So, for whom I created problems, I think for me. <laughs> okay. But still not giving up. Still not I'm, I'm not giving up still. To hold it for oops. 
<laughs> Did they get all the fortress? Okay. Then I'll just run. Queen G8 was a helpful <laughs> stalemate, but okay. But Vladimir don't do it until that game. Grandmaster Big Fish 1995. It is Vladimir Fedor safe. Okay. Okay. <laughs> <laughs> Окей, тогда спасибо за игру. Жду восьмой делюс Александра Костенюк. А, у нас мы сыграли одинаковое количество партий, одинаковое количество очков. Окей, тогда жду соперника. Мария Емельян Ивановна играет или она? Мне кажется, она закончила играть. А против Евгения Томашевского повезло d5. Плохой ход. Окей, тогда кто еще сейчас, кроме меня, не играет? Владимир Михайловский и Владимир Федосеев. А, так против кого буду играть? Вот это тоже интересный вопрос. Мне кажется, пока еще посижу, пошлю. Приготовьтесь, я готов всегда. Я всегда готов. Мне кажется, следующая партия должна быть белыми для меня, потому что я три сыграл черными. Не, ну это, это не точно, но может быть, может быть. Ну, соперника. Кажется, что-то еще закончил. Нет, показалось. Показалось, показалось. Мне показалось. Окей. Что жду? Прошла уже минуту. Ладно, нормально. Так, какая-то партия близко к концу. Веня Швала против Павла Ильянова движется. Э, движется. <смех> движется. То есть. <смех> так, Александр Гейман против Карины. А, Длинно. Не. <смех> движется, но еще долго ждать, мне кажется, придется. Потом Александр Костенюк. Еще, мне кажется, дольше можно прождать. Потом Артем Ильин, Александр Зубов. Ой-ой-ой. Долговато. <смех> Потом Александр Бортник, Евгений Томашевский. Три минуты еще ждать. Окей, играй против Павла Ильянова белыми. Надеюсь, теперь не будет таких ручек, как в предыдущей партии. Даже не знаю, как сказать. Предход. Маус слип. <смех> Слон Д3, да? Да, это да. случайно. Окей, конь c3. Где е1? Конь c6, где c1. Да, пока не могу одолеть а, Владимира Федосеева. Но вторая партия, когда я был белыми, была очень близкая с... Только один ход испортил. Все, ферзь h5, конь f7, и все. Да. Окей, играю против Павла Ильянова, поэтому хочу сконцентрироваться на этой партии. Потом уже между партиями. Это был огромный перерыв, я ни о чем не говорил. А теперь во время партии сразу вдохновение просыпается, и хочу говорить. Окей, побью на e4, и, пожалуй, пойду... Число 4 Число на 5 Есть ход. Ауч. Ферсия 3. Так. 
конечно, не уверен, что это самая лучшая расстановка, но... Ну, окей. Нравится ход f3. Понятно, да. Две сдвоенные пешки, b2, b4. Не самая лучшая? Ну, окей. Как раз ничего так скажу. Не знаю. А ЕФ сразу? Или слон... Не ЕФ сразу, ЕФ. Или слон f3, или ладец 8 Потому что что-то из этих... Uh, я вот думаю, слон f3 проходить. Потому что я ладец 3 <laughs> Что-то типа такого. Но, не, но это не точно. Ладец 3 Где сдвоиться. И раздвоить мои пешки. А, кстати, смешно звучит. Сдвоить лади и раздвоить пешки. Даже не смешно. Так, прикольно. <laughs> не, надо не, не говорить, какие фигуры. Сдвоиться и раздвоиться. Так, чуть-чуть странно, но окей. А, ладец 4. А, я думаю, слон d5 я пойду. Мне нравится этот ход. И на ферзь d5 я пойду на c4, потом пойду в ферзь c3. И получится что-то такое. У меня будет пешка на c3. Но Павел ходит. А, пошел ед. И как-то так. И все мои, все мои долгие просчеты, которые есть полсекунды... Сломались. Я не знаю насчет ладья c1, я жертвую на b2. Мне кажется, это ответственная жертва, но Павел просто не берет на b2. И все. И ответственность сразу пропала. b3? Не нравится мне так сильно. Не, не слишком мне нравится пеш, ладья, пешка на c4. Ладья на c4, то есть. И хочу ее согнать. И на ладья c3 я, пожалуй, возьму на c3 ферзем, чтобы на b4 висел. И где ферзь c5? Или ферзь c6, или что-то еще. Подумаю. А, ЖФ. А, f4 интересное осложнение. А, я вот пойду ладья f1, идея на f4 забрать, и одновременно на fg идея ладья f8, ферзь f8, да-да-да, вот, вот это, это о чем я думал, ладья f8, и вот тут бить ферзем, пешкой, или вообще пойти типа ферзь c8 и ферзь b7, если бью ферзем, ферзь b4, ферзь b8, ферзь a7, не, я, пожалуй, побью пешкой. Потому что, когда у меня, э, когда ферзи на доске остались, есть шансы и троекратное повторение, и забрать как-то пешку, как-то какую-то пешку, и сразу же меняю ферзи. It's slightly better, but... But it was draw, like, whole game, but... My net become trippy and trapped me. Okay, let's play E6. Yeah, I get it twice today. It's not so nice, for sure. Here I'll play c takes d, bishop c5. Yeah, because whole game, as far as you can see, it was like not more than plus one, like zero eighty one. I, I I saw him play queen c5 and it's a draw. To queen c5, it's d takes c, and I'm even slightly better, but. But it didn't happen, and I just lost my disconnection. Okay, queen e7. <laughs> Where disconnection happen? <sighs> okay. Ah, uh, bishop d4. <laughs> uh oh. I wondered something, or I did it. I don't know. Here I planned king d8. Can I play it? No, I played queen d7 for sure, but so maybe I had king d8, but. No, like queen d7. And the idea of bishop a1 and try to trap his queen. Yeah? I know maybe I can play short castle, but <laughs> when you're done a rook, you're always thinking how to get rook back and only then how to possible trap open a queen. Boom. Yeah. So castle, uh, trap trap. And here, uh, queen e4 or queen e7. Okay, I'm gonna put two points down. Not so much. <laughs> Not so much. Maybe I had queen e4 and bishop e6, but he had a3 there, so I don't know. I don't know, maybe it was nice for me, maybe it wasn't. <laughs> it was too much. <laughs> okay, queen e5. Looks interesting decision. Uh-huh. 
so okay so okay it's not so okay <laughs> so okay uh, I think I'll jump because I saw bishop d4, but there's e3 and I don't see anything for me. Here I would like uh, rook d8, and like bishop d4 or bishop a6 idea, but try to create some problems with some two pawns down. Yeah. Yeah, that's what I told her. I have like, I'm down material, I'm trying to get back material and nothing in it. Yeah. Oh, 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 is this some more idea which I don't want to launch? Oh, um, but okay, is it so dangerous how so or no? Or I can play it. <laughs> oh, I am thinking, why am I thinking, why am I thinking? Rook d2. Think 30 seconds, not my problem. <laughs> oh boy. Oh boy, not my problem. I could check on a2. Oh, it's my problem, <laughs> to be honest. I can just check on a2. <laughs> Let's never give up. Thank you for night back. Thank you. Decent. Thanks for extra bishop. <laughs> yeah. Thank you. Phew! You get this lovely beat. I really get lucky. You won by Ooh, you won by resignation. I saw I just had again Lex and I lost. Okay. And I want to name lovely beat. It is Evgeny Margolin. Okay, I just want to open tournament. Okay, this is Lex, it's okay. I mean I think it's not tournament. I think it's like oh okay, you grab против Alexander Kasinuk. Um да, мне кажется, это турнир не кто выиграет, а это будет Как я понял, это турнир, и это, да, <смех> а, как сказать, то, что этот турнир, все эти 16 игроков, 15-16, потому что еще должен был быть Евгений Мирошниченко, но он был занят, он а, согласился, 16 место, потом... но тут место в этом турнире, Мне кажется, не сильно важно, может, было хоть какой-нибудь 4 у меня. А, мне, как я понял, это турнир, и первое место будет играть в 16 и это будет вот так, как, а, типа, нокаут-система потом. Примерно это только отборочный турнир, а потом будет идти нокаут-система. Примерно первое и 16 мы вот так. Но это, как я понял, я еще не знаю, может, это турнир уже финальный. Не знаю. Okay, конь e4, я, я вижу c4 ход, ну, я планирую ферзь на ниже 5. На, не-не-не-не-не, не, ферзь g5, ин. Да фу ты, русский, смотрите, идея один, и вот так, нет, no, not, типа вот так. Это смешно, мне кажется, очень смешно слушать. Я вот зевки смешно окей <laughs> okay, тогда конди 4 4 просто да без коня остался но зато за пешку пешка у меня есть поэтому все отлично окей okay, е 5 да самое главное что у меня есть пешка <laughs> ой, ой, ой я зернул эту пешку ну может быть больше нету пешки не знаю 
Не, ну хотя, как с Евгением, предыдущей партии у меня тоже было нету коня. 30 секунд, кажется, все можно сдаваться и проигрывать, но я выиграл как-то. Да, мне с Евгением очень сильно везет, потому что в предыдущей партии с ним, самая первая наша партия с ним, было просто... У него плюс 12 выигранная атака, но он ее не шел, и потом я выиграл. Человек уперся в 6, не пошел, не знаю. Ну вот это везет. Вот это и называется везение. Ну да, зовут Александрой. Не, не могу сказать, что не повезло, потому что это просто была моя вина. Как-то решил сыграть агрессивно на победу и остался просто без коня. И как-то не весел. Ну окей, не сдаюсь все равно. Ладья бы 2 хочу создать контр-игру. Хочу, по крайней мере, попытаться ее создать. Не гарантирую, что создам, но стараюсь. Это можно проиграть без стараний, но можно проиграть, стараться и проиграть. Я зевнула и без стараний, конечно. А дальше стараюсь. Ага. Ну окей, ферша 4, Александра. Я не знаю, вот Александра этот ход не видит просто или просто не хочет его делать, потому что ей не нравится. Не знаю. Опять, ну, по крайней мере, не хочу, чтобы она сейчас ферзя меняла, поэтому я отошел королем. Ферзь 7 А 9, 2? Опять чуть труп не сказал. Угу. Ладья Д2. Сон Д7. Ага, не, не хочу слон А4. В крайней мере, хотел до этого, но после первого 7 не хочу. Уи, слона 4. Ей. Хотя все равно без пешки одна. И не только без пешки. Угу. Это тоже важно, что не только без пешки. Не знаю, может был ферзь с 8, а ей 8, с 8. Может. Король h7. Угу. Понял. Если так, ферзь с 8, да? Okay. Да, просто я вина ну, просто решил играть сильно, слишком агрессивно и слишком агрессивно доигрался. Проиграл. Спасибо за игру Александре Костенюк. Окей, okay, let's look for next game. Um, so my next opponent gonna be. Let me see who's my next opponent. So against whom I didn't play today? Against Scanmaster Vovacis, against German Alexander, and also against Alexander Zuba, but then against others that I played, yeah? Artyom Elin, then uh, Karina Chess, then Evgeny Shovalov, Alexander Botnik played. Uh, no, okay, cannot say that I really played against Vladimir Dobrov, because... Ah, uh, connection problems, night move. And play against... Oh! Play against Grandmaster Chomelin once more. Nice. It's my third game against him, and the game will be out of board, but he moved. Okay, Knight of Three, and what is gonna be? Maybe the Indian. Oh, not team. Mm, I don't know. It's not mm, new Indian, I guess, or something like this. I forgot. Sorry, but I said if I if I said not correctly because I totally forgot. So what is this opening? Yeah, I understand it's Indian, but <laughs> what Indian? You Indian names are Indian. Okay, but it's not important to know name of opening, main to play game and win it. <laughs> That's important for sure. Okay, an IG5 idea, an IG4, maybe an I2D6. Beam. Boop. I will not pray move because, yeah, I want to chop actually with bishop and then put knight to d6 or maybe some point to c5 even. So I play bishop e4, not knight e4, bishop e4. Uh, and here I'll probably play bishop e3, uh, bishop e3, no, b3 without bishop. <laughs> yeah, without bishop, just b3 is my pawn. It's my little pawn. Okay, queen is three. And this should be one. Mm. 
If F6, maybe I'll play even Knight G4 right now. But okay, our champ plays Rook F, uh, Rook F1, Bishop H3, no, he plays Bishop E3 for sure. Bishop E3, no, Bishop H3, ah. <laughs> okay, Knight E4. Okay, Knight E4. So probably queen e3. Don't know why I played queen. No, okay, queen b4 chapter, so that's why I played it. Yeah. Okay, I hope it's not connection. Okay, hope I was just thinking because always an open thing like more than. Ah. You just think 17 seconds, but always when open sync like more than 10 20 seconds or 20, 10 15, I saw maybe it's my connection, like it. <laughs> yeah. yeah, because against Father Lelianov and Vladimir Dobrov, I, I saw like, ooh, you think about so easy move, maybe he had connection problems, but but like some time ago, I just see game you lost by ab abandonment, sync abandonment, but I'm not sure that it's abandonment. <laughs> Okay, so I don't want to force the draw, I just force like repeat some moves. And yeah, he also don't want it. So rook d8, queen e1. As far as I can see, it was a trap. He so said pawn grabber want to grab a pawn, but right now I don't really want to grab a pawn because it's trappy pawn. That's what don't what I want to want. Yeah, not want. What I want. Queen e7, but here I'll try to play c5 and fix him. I'm fixing him. He's trying to fix him. Rook d8. Uh, no. <laughs> I don't want to grab this pawn because I think it can be a poison pawn. So queen f4 and try like rook d8. Poisoned or poison pawn? I don't know. Poisoned, I guess, but I'm not sure. Okay, d h4, h5. Oh, what about queen c7? Okay, I mean, I'm not winning anything, but <laughs> it's nice that I make him scared. At least I think I made him scared, maybe. <laughs> Just laughing on me. That's what I see, how I scared him. Yeah, maybe he's even laughing. I saw I scared him really a lot, but he just laughed. Ah! <laughs> you even don't scare me. Maybe, maybe. Um, I probably will jump, and I'm much, much, much more on time. I have one. Minute 35 seconds. So I think I'm gonna win it. Bishop c4. Rook b1. b5. Ooh. <laughs> okay. And I'm wondering, I'm Grandmaster Archon Ilyin. Да, спасибо за игру Артему. И последняя партия, я думаю, в этом турнире. И последняя партия против кроссмейстера Евгения Тамашевского. Я вот не знаю, если она зайдет, зайдет в зачет или войдет в зачет. Зачтется, короче говоря. Ну, зачтется в турнире, потому что остается 5 минут, а партия может длиться все 6. И в Ческоме, мне кажется, действует такое правило, что... Uh, если ты не, ну, если не успел партия закончиться, когда время турнир закончилось, не имеет значения, у тебя выиграна или проиграна, она просто отменяется и все. Вот на счете есть то, что можно его закончить партию, просто получить рейтинг свой, но или потерять рейтинг свой, uh, но очки не даются, но тут, тут просто отменяется игра и все. И вот это так непонятно, оно хорошо? Или плохо. Когда у тебя проиграно, понятно, это отлично. А когда выиграно, остается один ход до мата. Не самый лучший вариант цикла. Конца турнира. Да, могло быть лучше. Ну, не знаю, выиграли эту партию или нет. И вообще она зайдет, войдет в зачет или нет. Увидим. Короче, много поболтали. Я не знаю, я... Я рискую конь не 5, потому что это последний пан. Не, я, я не из-за этого, я, мне просто нравится этот ход. Мне кажется, есть много ловушек, типа слон f6, слон b7, или слон g2, король g2, ферзь f3, идеи, типа такие. Но я не уверен. Слон b7, конь d3, ну да, 
я ничего не получил, и, как я вижу, ничего такого большого не потерял. Максимум просто хорошая слона отдал. Окей, слон Е3. А, вернусь, ферзем на c 2 пожалуй. Ладья Б1. А, это было. А, нет, Б3 мне нравится ход. Понимаю, 3 я не вижу. Но... Евгений бьет А, Б, А, Б. 3 минуты до конца турнира. У нас партия может длиться 4 минуты. Не знаю. Еще, а, да, тем более, если еще предходы делать, партия еще дольше может длиться. Ну, окей, h4, конь f4, конь h5 идея. По крайней мере, мне понравилось в этом турнире, что я поиграл очень много партий с очень сильными игроками, много гроссмейстеров, и кроме Евгения, ну, под ником Lovely Beat, меня я забываю фамилию его, да, там все были титулованы, и с Евгением тоже были очень интересные партии. Я почти всю партию была проигран, но потом в конце он зевал либо две лади, по-моему, да, и либо он просто зевал коня, потом еще одного слона, и я выиграл. Но так партии были очень интересные со всеми. Да. Окей, F4, G6 здесь вот, или что? F4, что Евгений хочет делать? Не знаю, попробую. По крайней мере, постараюсь. Понимаю, что конь наш 5 не очень фигура. <laughs> не знаю. Фе. Делать АД7. Ой-ой-ой. Ой. Упс. Просто зинул один. Отлично. Только не для меня это отлично. А для Евгения. Где И7. Где Е5? Король Ш3. Сюда. Пытаюсь сделать побег. Беги, король, беги. Беги подальше от всего этого. Солнце 5. Я тут просто зимно ладью. И так уже в нехорошей позиции. Уже просто реализация, но я стараюсь что-то поставить. Какие-то проблемы создать, трудности в реализации для Евгения. Он в 2 я боялся, что есть ход. Но у меня есть ход слон в 2 который я не выиграю, но не проигрываю сразу тоже. Окей, b4. И да. и проигрываю последнюю партию Евгения Томашевска. Но мне кажется, я должен занять восьмое место. Владимир Михайловский играет партию против Евгения Шувалова. Если не соглашаться на ничью, в принципе, я должен занять восьмое место. И если... Um, yeah, okay, so... I think I will get eighth place. Yeah, I get eighth place out of... 15 players, but Evgeny Miroshnichenko, 16 player who, who should play, um, he was just like mm, busy and he cannot play, so I think, I don't, mm, I don't really know, no, I don't know, I'm just Russian, but I'm not Russian. Понравилась мне вещь то, что из, я занял восьмое место сразу после всех гроссмейстеров, только еще Артем Милин. Yeah, so I really like that I get eighth place only. Yeah, it will be nice if I like fourth or third, but it was yeah I need to win much more games. So. But okay, it's nice that I get like from GM, so it was better than EMs and this stuff. The I get like um twenty six points. Uh, у меня два шесть очков, десять с половиной из двадцати одной партии. Then with a half out of twenty one games. I get half of, of, uh, of the tournament. I получил половину очков, но... Но, 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 просто... <laughs> немножко, немного, не по... немножко, немного не повезло. <laughs> немножко не повезло в партии против Павла Ильянова. Была отличная позиция. У меня просто завис интернет и проиграл. И против Владимира Доброва. Я даже больше точность на 9 ходов. <laughs> ну, интернет выбил и все. 
i na devátém chodu prohrál. Yeah, so on the out moments was in game against Pavlyana, where I was like in, in draw position, but internet problems and I lost and against Vladimir Dobrov. So no. Nah. Тогда поздравляю с первым местом э, Владимира Федосеева, Big Fish, 1995, с первого места 74 очка, второе место у гроссмейстера Александра Бортника 61 очку, третье место у Александра Зубова 52 очка, четвертое место у Владимира Доброва 51 очку, пятое место у гроссмейстера э, Евгения Томашевска 37 очков, Шестое место у гроссмейстера Павла Ильянова э, 33 очка. Ну, по арене, по арене. Не по партиям больше. Ну, немного поменьше. Потом и седьмое место у гроссмейстера Александра Костенюк 30 очков. Восьмое место у меня 26 очков. Девятое место у э, КМС Фиде Владимира Михайловска 25 очков. Десятое место у... Международного мастера Гельма, Александра Гельмана 18 очков. 11 место у Лавли Бит. Сейчас я проверю фамилию. Это Евгений Марголин. Постараюсь запомнить. 12 место у гроссмейстера Артема Ильина 10 очков. Потом 13 место у Евгения Шувалова. У него 10 очков. 14 место у Карины Абрамцу... Абрацума... Абрамцумовой. Амбар Цумовой. 8 очков. 15 место у женского гроссмейстера Дины Беленькой. 6 очков. И, да, 16 у э, женского мастера Фиде э, Марии Емельяновой. 0 очков. А, окей. Я даже занял 8 место из 16. Ровно в половине. Да? 7 и... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Стоп, что? Раз, это семь, и тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Окей. Сейчас я ровно в половине. Окей, тогда... Окей, so now I will... Сейчас я скажу по-английски. Now I will say in English. First, congrats with your gold medal. Uh, Vladimir Fedosey, 74 points. Second, uh, Grandmaster Alexander Bortnik, 61 points. And... Uh, Silver medal, uh, third, Grandmaster Alexander Zubov, 52 points and bronze medal. Then fourth, Vlad Dobrov, Vladimir Dobrov, 51 points. Uh, fifth, Grandmaster Evgeny Tomashevsky, 37 points. Sixth, Grandmaster Pavel Adlianov, 33 points. Seventh, Grandmaster Chess Queen, it is Alexandra Kostyniuk, 30 points. Eighth, me, 26 points. Fifth, Grandmaster Vova Chess, 25 points. Tenth, Intershmaster German, Alexander German, German Alexander, 18 points. Points 11th, uh, lovely beat it is Evgeny Malukin Margolin. Oops, excuse me. Um, uh, 12th, Grandmaster Artyom Ilyin, 10 points. Um, 13th, Grandmaster Shuvalov, Evgeny Shuvalov, 10 points. Uh, 11th, Karina Chess 1, it is Karina Ambartsumova. Ambartsumova, yes, I said it correctly. 8 points, 15th, Woman Grandmaster uh, Dina Belinka, 6 points, and uh, 16th, uh, Woman Fidemaster Photo Chess Maria Yevelyanova, 0 points. Okay, было спасибо всем за игры, было очень интересно. И давайте разберем одну партию uh, против кого? Александр Бортника, я хочу знать. У меня было почти всю партию выиграно или нет? Um, мне понравилась очень партия Дины Бе против Дины Беленькой, когда я играл белыми. Um, не знаю, я еще какие-то посмотрю. Чем Лин. Вот еще, мне кажется. Окей, okay, тогда <coughs> против Александра Бортника можно на английском и против Дины Беленькой на русском я рассмотрю партию. Я еще могу, кстати... Рассмотреть против... Ну, мне кажется, нормально, да, две партии. А, первую партию хочу я посмотреть, это против Дина Беленька, я играл белыми. А, да, я вот не знаю насчет вот этого коня, аж три хода, это боковой ход, и аж 5, аж 4 была правильная реакция Дины. Но потом, а, на версии 2, аж 4, конь же 5, отличный ход, отличный ход, потом это... Сомнительный, аж 3 надо было забегать, да. f 4 сомнительно, я пытался... Это быстрее атакую АЖ и слон G4, сомнительно. Это было король F8. <laughs> Интересно. Король F8, не 2-0, король F8. И это у Stockfish Lemon Sleep Resident Hall. 
И тут, кстати, плюс один у Дина. Ого. Что тут пишет 0,40 мою пользу, тут пишет 1,40 ее пользу. Окей, okay, Слонжи 4 сомнительный, ферзь 2 на слон и в 3 мне ферзь 2 понравилось, и конь h5 просто была грубая ошибка, надо было конь bd7. И в этой позиции... А, минус 0,40, минус 0,40. Ну, тут было минус 1,40, поэтому... Да, и тут минус не 0,38, а минус 1,9. Потом конь h5, fe, ну, f6, это уже было просто стройной флешки у меня, но у меня было сток тут... У меня тут 5, у нее 5. У меня, кстати, не было тут лишней пешки. Ого. Мне казалось, что у меня тут одна лишняя. Просто тут была у меня одна. А, ну, мне казалось, что у меня две тут лишние, тут одна, но нет. Но после этого конь d5. Просто надо было деда 7, но ферзь f5. И после слона 6 дина сдалась. Спасибо за игру. And yeah. And now I just want to see game versus Alexander Borg. And I think I will finish stream. Okay, so... It was a Lapin variation in Sicilian. Uh, yep. B6 this. We should be 70. But I don't know if it was okay me to, ch to chop. Looks like, yeah, 0, 050 for me. So I saw Bishop B4 and so really not nice for me. But then I think like 20 or 30 seconds and then I find this, find this 94 and rookie 8. After what I'm just plus 1 because here I need to play also if not rookie 8 and Bishop B7. But I don't an exchange so it's not nice. So rookie 8, 94. But it's a mistake even. I need Bishop B7. Okay, yeah, I see. Now I see because here it's tough position. But okay, rookie 7. This mistake, rook fd1, this. But I'm so like, I'm okay here. King h7, knight f6 was the best. Oh, oh, I see, yeah, knight f6, queen f6, queen e4, g6, and he chop on h, and he's not winning, but slightly better. This, this mistake, I here have this move. It's good, okay. Through g4, uh, bishop b5 just missed a win. Oops. I need queen of four, and after queen of four, I have this, and yeah, Alexander need to sacrifice an exchange, and here I'm winning. But I played bishop b5, and here it was, yeah, blunder on e6. It was equal, even now. Yes, here I was even close to lose, and I saw, like, uh oh. But then h5 was blunder, he need rook d7, this. What did I even think about it? I think I play this, queen e5, and try to find something, but I'm not really nice here, and here I'm completely losing after queen f6, I think it's losing for me. So h5 is blunder, this, uh, rook g6, check, here I chop on f2, and then, yeah, just repeat position, because it was time trouble. Um, f4 I played, this mistake, he need rook f8, and after rook f8, yeah, he has this, and it's draw position, and... Yeah, we should ag agree on draw soon. But rook d3, f3, and then rook d5, he need b4, but here. After this here, I'm completely winning. I just need some move, so. And here I just run with my king, get his two pawns, take first one, and then... And then here I even don't know if he give up or time, but here I won. The game with Master Alexander Wartnik. So, yeah. Да, спасибо всем за просмотр, спасибо всем за интересную партию. Yeah, thanks all for watching, thanks all for really interesting games. Да, и на сегодня, я думаю, я буду заканчивать, было очень интересно. Как я понял, да, то итогом турнира выходит в основную сетку, а вот не знаю, с основными местами заняты на арене. Будет все интересно. А, тогда, да, я не знаю, когда все будет. Прошел ли я дальше. Буду смотреть, если что, конечно же, буду стрим. Yeah. Uh, so here, I think I'm not sure if I go to knockout, but we'll see. <laughs> if something, of course, stream about it and like this. Да. So, спасибо всем за просмотр, пожалуйста. Присоединяйтесь в мой клуб на Ческо. Тихон uh, Фан Клаб. На no, сейчас в моем клубе 1800, uh, 1800, 1800. Как? 108. Oops. 108 uh, членов, пожалуйста. Еще 92 игрока и можете я сделаю турнир. 200 да, членов. Uh, не знаю, арена или швейцарка. 
пожалуйста, заходите в клуб, да, и она уйдет, теперь по-английски. Um, so, yeah, uh, please join at my club on Chesscom, Tihan Fun Club, my club 108 members, thank you very, very much, I think, maybe 92 members, and maybe I will make tournament 200 members, I'm not sure, so, club I will be happy. И, да, всем спасибо за просмотр, uh, подписку на канал, Спасибо за просмотр, да, пожалуйста, подписывайтесь и, подписывайтесь и ставьте лайки, и, да, теперь по-английски. Yeah, so, uh, thanks all for watching, please subscribe to my channel in, uh, below the video, and, of course, please click the like button, and, yeah, thanks all for watching, bye-bye, пока-пока, see you soon, see you tomorrow, and I spent time with you, and I'll stay cool.